मन छ इशारा कर पलिटिसियन इशारा कर भैया ও তো ঠিকই কুকুর নিয়ে খেলা করছিল তুই কি ভুলভাল বুঝে বসে আছিস এটা আমার বাসার কুকুর ও যখন বাইরে যায় তখন আমি ভিতর থেকে ওকে ইশারা দিই মজা করি ওর সাথে এই এতটুকুই এছার কিচ্ছু করি নাই আমি আর আপনারা এসে আমাকে যা না তাই বলতেছেন আমার বাসা ঢুকে আমাকে হ্যারাসমেন্ট করতেছেন কেন আই এম সরি ভাইয়া আমি আসলে বুঝতেই পারিনি যে এটা আপনার পোষা কুকুর আর আপনার কুকুরের সাথে আপনি এভাবে খেলা করছিলেন বা ও কি ইশারা দিয়ে ডাকছিলেন আমি তো ভেবেছি যে আপনি হয়তো আমাকে দেখে এভাবে নোংরা নোংরা ইশারা করে আমাকে হয়তো বা কিছু একটা করতে চাচ্ছিলাম এনিওয়ে ভাইয়া আপনি তো জানেনই যে মানুষ মাত্রই ভুল আমারও না একটা ভুল হয়ে গেছে প্লিজ ভাই আপনি কিছু মনে করবেন না আই এম সরি ফর দ্যাট আমার অনেক বড় ভুল হয়ে গেছে আই এম সরি প্লিজ ভাইয়া ইটস ওকে তবে আপু একটা কথা বলি শুনে না জেনে না বুঝে না কাউকে কখনো দোষারোপ করবেন না অনেক সময় না দেখারও ভুল থাকে বুঝতে পেরেছেন ঠিক আছে ভাই সরি ভাই বাসা চল
বড় ভাই এটা কেবল তুমি কি করলা কিছু না এটা টিয়া পাখির ওড়না নিয়ে এসেছি ওমা দেখি টিয়া পাখিটাও চলে আসছে পাশে পাশে এটা কেমন ধরনের অসভ্যতা হ্যাঁ আমার ওড়নাটা কেন নিয়ে আসছো আমার ওড়না দাও ওড়না আচ্ছা নাও 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 ওড়না নেবা ঠিক আছে তার বিনিময়ে আমি কি পাবো চোরচু একই তো তুমি ওড়না নিয়ে আসছো আবার তুমি আমার সাথে খারাপ কথা বলতেছো তোমাকে তো আমি টিয়া পাখি এই রকম খারাপ দুঃসাহস একটুও কইরো না কারণ দেখো আশেপাশে কেউ নাই আর এখানে আমরা ছাড়া না কেউ আসেও না চারিদিকে শুধু আমাদের লোক কিছু করলে না আমরাই করব তোমার কিছু করার মতো সাহস নাই এখানে আর এই হাতটাকে না কন্ট্রোলে রাখো বুঝতে পেরেছো দেখো তোমরা কিন্তু অনেক বেশি বাড়াবাড়ি করতেছো এখানে একা বলে একা একটা মেয়ে পেয়ে যে তুমি যা ইচ্ছা তাই বলবা তা কিন্তু হইতে পারে না আমি এক্ষুনি কিন্তু পুলিশে কল করব হ্যাঁ পুলিশ আমাদের এলাকায় আইসা আমাদেরকে বলে যে পুলিশ ডাকবে হ্যাঁ তো ডাকো পুলিশ ডাকো দেখি কোন পুলিশ ডাকো আর পুলিশ আমাদের কি করতে পারে ডাকো 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 ওড়না লাগবে ওড়না নাও নাও তবে আমাকে তো কিছু দিতে হবে একা তো ওড়না নিবে একা তো কিছু দিবে আরে কি হলো পাখি ওড়না নিয়ে যাও নাও নাও আমি আমি তো মজা করেছি কিছু দিয়ে যাও ওড়নাটা নিয়ে যাও নিয়ে যাও চলে গেল জ্ঞানজাম করে লাভ নেই আমার সাথে চলো কি বলছো তুমি ওরা আমার সাথে এরকম খারাপ ব্যবহার করলে তুমি ওদেরকে ছেড়ে দিবে কিছু বলো না গিয়ে আরে ওদের সাথে ঝামেলা করলে সমস্যা আছে তুমি আমার সাথে আসো তো আমরা ভদ্রলোক আমরা কিছু করতে পারি না শোন তোদের মতো গুন্ডাও না আমার সাথে আছে দেখ তোরা কি ভেবেছিস আমরা ভদ্রলোক বলে তোদের কিছু বলতে পারবো না আমরা ভদ্রলোকেরা যদি খেপি কিছু দাও আর ওন্না নাও এবার তোর বোনের ওন্না নিয়ে এসেছি আবার বইয়ের ওন্না দে আবার তুই সাপের মতো ফসফস করছিস তুই জানিস আমরা ভদ্রলোকেরা অনেক সংখ্যায় আর তোরা তোরা সন্ত্রাসীরা হচ্ছিস সংখ্যালঘু আমরা যদি একবার খেপি তোরা সন্ত্রাসীর এই সমাজে জায়গা পাবি না বুঝতে পারিস আমরা ভদ্রলোক দেখে তোরা সন্ত্রাসী করার সুযোগ পাস আর আমরা যদি একবার খেপি তোরা কিন্তু কোথাও জায়গা পাবি না বুঝতে পারছিস ভালো হয়ে যা স্যার এই যে আপনার বউ রহনা বল আই এম সরি আসলে তোমার ভাইকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য এই কাজটা আমার করতে হয়েছে আমাকে তুমি মাফ করো না 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 ইটস ওকে আসলে ওর মতো অমানুষকে শাস্তি করার জন্য এটাই দরকার ছিল ভালো হয়ে যা ভাইয়া 
ভাইয়া এই আপনি কি করছেন এই ডাস্টবিন থেকে পচা রুটিটা আপনি হাতে নিয়ে নিলেন যে ম্যাডাম আমার অনেক ক্ষুধা লাগছে আমি দুই দিন ধরে কিছু খাই নাই তাই এই ডাস্টবিনে রুটিটা পাইছি এটা খেয়ে আমার ক্ষুধাটা মেটাবো কিন্তু ভাইয়া দেখেন রুটিটা কি পচা আপনি রুটি খেলে তো আপনার পেটে সমস্যা হবে ম্যাডাম পেটে যে ক্ষুধা সসো করতেছে আমি ময়লা খাইলে আমার কিছু হইব না আমার তো জীবনই বাঁচতেছে না 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 ভাইয়া আমি আপনাকে পচা রুটি খেতে দিব না কিন্তু আমার কাছে তো টাকাও নাই এক মিনিট ভাইয়া আমার কাছে নাই একশো টাকায় আছে আপনি টাকাটা রাখেন এটা দিয়ে আপনি কিছু কিনে খাবেন আর হ্যাঁ এই পচা রুটি খেতে হবে না আপনাকে ম্যাডাম আল্লাহ আপনার ভালো করব ভালো করব আসি আচ্ছা স্যার আপনি আপনি কে আমি আনিকা আপনার এখানে আজকে আমার ইন্টারভিউ ছিল আপনার ইন্টারভিউ ছিল এখন কয়টা বাজে আপনার ইন্টারভিউ ছিল তিনটার সময় এখন বাজে 4টা 1 ঘন্টা কেন লেট করে আসছেন সরি স্যার আসলে আসার সময় আমার সাথে কিছু ইনসিডেন্ট ঘটে আর এসবের জন্যই আমি একটু লেট হয়ে গেছি প্লিজ স্যার এর জন্য তেমন কিছু বলবেন না আপনার ড্রেসের এই অবস্থা এইভাবে কি ইন্টারভিউ দিতে আসে স্যার আপনাকে তো বললামই আসার সময় আমার সাথে খুব বাজে কিছু ইনসিডেন্ট ঘটে আর তার মধ্যেই হলো যে আমার এই ড্রেসটা আসলে নষ্ট হয়ে যায় সামহাউ আর প্লিজ স্যার সরি আমি লেট করার জন্য তা না হলে লেট হতো না আর হ্যাঁ আর একটা কথা স্যার যেটা আসলে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট আমার কাছে না কোনো ভাড়া ছিল না আমি আসলে পায়ে হেঁটে এখানে আসছি যার জন্য আমার এতটা লেট হয়ে গেছে আপনার মতো ক্যান্ডিডেট আমাদের এই অফিসে দরকার প্লিজ স্যার প্লিজ এমনটা করবেন না ইন্টারভিউটা প্লিজ নিন আমার এই জবটা খুবই দরকার ইন্টারভিউটা রিজেক্ট করবেন না আপনি এত কথা বললে হবে না আমাদের অফিসে আপনার মতো ক্যান্ডিডেট আমরা চাই আপনি যেতে পারেন স্যার একটা বার সুযোগ প্লিজ আমি বলছি তো আপনি যান দাঁড়ান আসলে আমরা আপনাকে সিলেক্ট করে ফেলেছি অলরেডি মানে স্যার স্যার আমি তো ইন্টারভিউ দিলামই না এতক্ষণ ধরে আপনার সাথে যে ইনসিডেন্টগুলো ঘটছিল সবই আমাদের প্ল্যান ছিল আমরা আসলে চেয়েছিলাম এমন একজন ক্যান্ডিডেটকে যে কিনা অনেক ধৈর্যশীল যার মধ্যে কষ্ট সহিষ্ণুতা আছে আর আপনার মধ্যে সবকিছুই আছে আপনি অনেক ভালো একটা মানুষ আর আমাকে চিনতে পাচ্ছেন ওই যে আপনি রুটি খেতে যাকে টাকা দিয়েছিলেন আমি হচ্ছি সে আচ্ছা ক্লিয়ার করছি আই শান মারো भलो मानस এই ভালো মানুষটা থেকে আমাদের অফিসে কাজ করবে ঠিক আছে জি স্যার ওকে আপনি এখন যান আল্লাহ হাফেজ আমাদের একটা রুম লাগবে তোমাদের রুম লাগবে দেখে তো মনে হয় স্কুলে পড়ো দুইজনই তা তোমাদের বয়স কত আমার 17 আমার 16 16 আর 17 বয়স থেকে এই কাজে লেগে গেছো তা আমাদের হোটেলে তো 18 বছরের আগে কোনো রুম ভাড়া দেওয়া হয় না এই ব্যাপারে কি তোমরা দুজন কেউ জেনে আসো নাই আরে ভাই আমরা তো জানি বেশি টাকা দিলে আপনি রুম দেন একটা রুম দেন না টাকা বসে দিব তো হ্যাঁ এগুলো আগে দিতাম এখনো সব ধান্দা ধান্দা বন্ধ এগুলো পুলিশের ঝামেলা আছে এখন আর 18 বছরে নিচে দেই না দেন না টাকা তো দিচ্ছি যতই ভালো থাকতে চাই মানে তোমরা ভালো থাকতে তো দিবা না 202 নম্বর রুমে যাও সোজা আমি আগেই ছাইড়া দিছি 
এসব কিছু আমার হোটেলের মধ্যে হয় না আমি যাদেরকে রুম ভাড়া দিই প্রত্যেকের ভোটার আইডি কার্ড নিয়ে দেই আর বিবাহিত ছাড়া বা বিয়ের সার্টিফিকেট ছাড়া আমি কারো রুম দেই না ও আচ্ছা তাহলে চল চেক করো হ্যাঁ স্যার এখনি স্যার কিউ নাই কেউ নাই এরাকে ভাই তোমরা কে স্যার আমরা এখানে রুম নিয়েছি আর তোমাদের বয়স কত আমার বয়স 17 কি এত কম বয়স তোমাদের ওই যে উনি আমাদের রুম দিয়েছে এই তোকে যখন অফিসে এসে বললাম যে তোর রুমে কি কোনো একটি নেন নিচে কোনো ছেলে মেয়ে আছে নাকি তুই বললি না কোনো ছেলে মেয়ে নেই আর কোনো ছেলে মেয়ে আসেও না তুই না তখন নাশিকের গেলি এখন এখানে এসে কেন আমি এদের পেলাম বল বল তুই বল এই তোদের জন্য তোদের জন্য সমাজটা নষ্ট হচ্ছে তোরা টাকার বিনিময় ছেলে মেয়েদেরকে রুমে ঢুকাস তারপরে যা খুশি তাই করে করে বাইরে গিয়ে সমাজটা নষ্ট করে তাই না এই তোর ঘরে কি মা বোন নেই এই ছেলে মেয়েগুলো যদি তোর ভাই বোন হতো তখন তখন কি তুই পারতি এদের রুম দিতে এর নষ্ট আমি করাইতে खूब चाला तेज कमप्लेन छोटे छोट छोट ऐले मे ढुकते दिस जाते अपकर्म करते আর তারা অপকর্ম করার পরে তাদের জীবন নষ্ট হয়ে যায় তারা তো আসলে প্রথমে বুঝতে পারে না সুযোগ পেলে কেই বা অপকর্ম না করে আজকে তোকে হাতে নাতে ধরেছি তুই এবার বুঝবি স্কুলের ছেলে মেয়েদের জীবন নষ্ট করার ফল কি এমন ভাবে তোকে জেলে ভরবো চোদ্দ শিখের ভাত খাইতে খেতে তোর জীবনের শেষ হয়ে এর মানে এই সব কিছু আপনাদের সবার প্ল্যান করা ছিল আমাকে ফাঁসানোর জন্য হ্যাঁ হ্যাঁ এটা আমাদের প্ল্যান ছিল শোন একটা কথা আছে না লোভে পাপ পাপে মৃত্যু তোর পাপের ঘর পূরণ হয়ে গেছে চলে স্যার এবারের মতো আমার মাফ করে দেন আমি আমার এই হোটেলটাই বন্ধ করে দিবো স্যার একটা বার মাফ করেন স্যার তোর হোটেল তুই কি বন্ধ করবি তোর হোটেল তো এমনিই বন্ধ হয়ে যাবে তুই ছানায় চল